Hi friends, I am C. Anushka Jain. Today, we are here to discuss the impact of new clauses of company's auditor's report order 2020. Pahle briefly jante hai what Karo is and why it is needed. According to Section 143, Subsection 11 of Companies Act 2013, थाउजेंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर इशू कर सकती है जिससे वो कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज की ऑडिटर्स रिपोर्ट में कुछ स्पेसिफाइड मैटर्स पर ऑडिटर के कमेंट ले सके अकॉर्डिंगली ऑडिटर्स इन मैटर्स पर कमेंट करते हैं थ्रू क्लॉज मैं कारो इसे मेन ऑडिटर्स रिपोर्ट के साथ अनेक्स किया जाता है एम सी ए ने कारो टू थाउजेंड ट्वेंटी को ट्वेंटी फिफ्थ फेब्रवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी को नोटिफाई किया इसने कारो टू थाउजेंड सिक्सटीन को सुपरसीड किया है It is applicable for reporting on financial statements of companies whose financial year commences on or after 1st April 2019. Its applicability to companies has been kept same as CARO 2016. The total number of clauses in the new CARO is 21. CARO 2020 will not apply to the auditor's report on consolidated financial statements except for clause 21. We will discuss about it in the later part of this video. There are three new clauses pertaining to fixed assets. First among them is clause 1C. It requires disclosure of immovable properties which are recognized as fixed assets of the company but whose title is not held by the company. Of course, if an entity has obtained an asset on lease, then the disclosure is not required. In case such immovable properties whose titles are not with the company exist, then disclosure is required for property description, amount capitalized, title owner, whether title with promoter director or their relative or employee range of period for which property held and rationale why property was not held in the name of company is clause ko lane ke piche do reasons ho sakte hain one of them is ke accounting standards do not have a requirement that an order to recognize an item as an asset title company ke paas hi hona padega as then simply ye kehta hai that property plant and equipment are held for use in the production or supply of goods or services for rental to others or for administrative purposes and are expected to be used during more than a period of 12 months evidently there is no mandate for ppe to be in the company's name iska fayda promote voters utha sakte hain for example by retaining title over company's property during conversion of firms into companies they may sell off properties and vanish caro mandates disclosures on title details of all immovable properties thus notifying the public at large about the true ownership another rationale for such disclosure is that the exposure of financial institutions is increasing banks jab loan deti hai to wo ratio analysis karti hai jo ki financial statements par based hote hain aise case mein jahan title company ke paas hi nahi hai ye banks ko pehle se pata hona chahiye aur ab ye reporting inhe karo mein milegi Second new clause pertaining to fixed assets is 1D. It deals with disclosure of revaluation of fixed assets or intangible assets. Accounting standards 10 ke hisab se companies may follow either cost model or revaluation model. Caro 2020 kehta hai that if a company has revalued its PPE or intangible assets during the year, then disclose whether the revaluation is based on the valuation by a registered valuer. specify the amount of change if change is 10% or more in the aggregate of the net carrying value of each class of property plant and equipment or intangible assets third new clause pertaining to fixed assets is 1e it deals with the disclosure of benami transactions pehle ye jante hain ki benami property hoti kya hai कुछ लोग अपने काले धन को ऐसी संपत्ति में निवेश करते हैं जो उनके खुद के नाम पर ना होकर किसी और के नाम पर होती है ऐसे लोग संपत्ति अपने नौकर पत्नी बच्चों मित्रों या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से खरीदते हैं सो so, बेनामी प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी कंपनी की तो है बट इट इज हेल्ड इन द नेम ऑफ सम प्रोक्सी पर्सन कारो ट्वेंटी ट्वेंटी रिक्वायर्स डिस्कलोजर फॉर ट्रांजेक्शन इवन इफ प्रोसीडिंग आर इनिशियटेड दैट इज इवन इफ नॉट कम्प्लीट और प्रोसीडिंग आर पेंडिंग अगेंस्ट अ कंपनी फॉर होल्डिंग any benami property since audit firms are required to sign the audit report auditors shall now be more stringent about the application of benami transactions prohibition act 1988 pehle audit firms aise proceedings ke disclosure deti thi under contingent liabilities and provisions aur wo bhi tab hi jab amount was material caro 2020 ki specific requirement hone ke karan ab management aur audit firms materiality ki shield nahi le sakte kyunki even if a transaction is not material caro requires 
disclosure for proceedings regarding benami transaction in notes to accounts accordingly companies and auditors are required to disclose the proceedings initiated under benami transactions prohibition act disclose the proceedings pending under the benami transactions prohibition act provide notes to accounts in financial statements Next new clause is 2B. Ye deal karta hai with companies having working capital loan above 5 crore rupees. Companies file a lot of accounting data which may be past information and projected statements to banks and financial institutions to obtain working capital limits. Banks in statements ki accuracy ko lekar hamesha concerned rehte hain. Ab government ne auditor ko in charge bana diya hai to state if these statements filed with banks are in line with the books of accounts. Practically dekhe to ye clause koi mushkil ki baat nahi hai. अगर हम स्टार्टिटरी ऑडिटर्स हैं देन मोस्ट प्रॉबेबली जो स्टॉक स्टेटमेंट जमा होगी दैट विल बी ऑडिटेड बाय अस नेक्स्ट न्यू क्लॉज है एट कारो 2020 एम्स टू हाईलाइट द कंपनीज व्हिच हैव नॉट बीन डिस्क्लोजिंग और ऑफरिंग इनकम प्रॉपर्ली अकाउंटिंग एंड इनकम टैक्स प्रोविजंस डिफर इन टर्म्स ऑफ द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम कारो 2020 वांट्स ऑडिटर्स टू स्पेसिफिकली कंसीडर दैट इन केस अ कंपनी हैज ऑफर्ड और डिस्क्लोज्ड इनकम ड्यूरिंग इनकम टैक्स असेसमेंट्स देन वेदर सच इनकम वाज प्रॉपर्ली ट्रीटेड एज पर अकाउंटिंग प्रोविजंस देयर कैन बी फॉलोइंग टू सिनेरियोस केस ए अ कंपनी प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इनकम एज पर accounting provisions but while calculating income tax income was not included or incorrect amount was included and such income was offered to tax during the income tax assessments in such a case no caro disclosure is required case b a company surrendered or offered income during income tax assessment and such income was not recorded at all recorded at incorrect amount or recorded in incorrect accounting period as per the provisions then auditor needs to a treat such income as per the provisions of as5 and b report such income in caro नेक्स्ट न्यू क्लॉज है 9B. इट डील्स विद विलफुल डिफॉल्टर्स पहले ये जानते हैं कि विलफुल डिफॉल्टर्स होते कौन हैं. अ विलफुल डिफॉल्टर इज अ कंपनी और एन इंडिविजुअल दैट हैज द एबिलिटी टू रीपे द लोन बट इट हैज फेल्ड टू डू सो फॉर एग्जांपल विजय माल्या अगर कंपनी ने लोन से इंटरेस्ट रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया है तो द ऑडिटर नीड्स टू मेक डिस्क्लोजर इन द कारो रिपोर्ट फर्दर किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है तो ऑडिटर इससे भी कारो टू में हाईलाइट करेगा नेक्स्ट न्यू क्लॉज है इलेवन सी विच डील्स विद विसल ब्लोअर्स पहले ये जानते हैं कि विसल ब्लोअर्स होते कौन हैं विसल ब्लोअर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज रेज इज वॉइस अगेंस्ट समथिंग बैड गोइंग ऑन इन द कंपनी कारो 2020 रिक्वायर्स एन ऑडिटर टू रिपोर्ट वेदर इट हैज कंसीडर्ड विसल ब्लोअर कंप्लेन रिसीव अगेंस्ट द कंपनी Next new clause is 16 which deals with companies carrying on NBFC business or becoming a core investment company. CICs are special type of NBFCs jiska total assets ka 90% investments hota hai and investments ke andar bhi 60% equity shares investment hote hain. Basically CIC ka ek hi purpose hota hai invest karna aur ye group companies mein share hold karte hain. Example Tata Group. Tata Group mein jitne bhi majority companies hain unka shares kaun hold karta hai? Tata Sons. That is a CIC. IC Caro 2020 requires an auditor to check whether an entity which is carrying on NBFC housing finance activities or is a CIC has obtained a valid registration certificate from the Reserve Bank of India further in case of CIC auditor also needs to check whether any company which is exempted or unregistered continues to fulfill the required criteria as mentioned by RBI from time to time if there are a group of CICs then the auditor needs to provide number of CIC companies under that group Next new clause is 18 which is applicable when you are filling in the shoes of a resigning auditor. Jab auditor resign karta hai tab management ki credibility par doubt hota hi hai and Caro 2020 aims to highlight this. The new Caro requires disclosure in case a statutory auditor has resigned. Further, it also requires the new auditor to take into consideration the reason why previous auditor resigned and issues raised by the previous auditor. There can be several reasons for resignation of auditor, but if the reasons behind the resignation is something like hiding of material information by management or involvement of entity in accounting scandals then in such cases it becomes important to communicate with outgoing auditor to consider the facts before deciding whether or not one should accept the audit assignment ICI also has a code of ethics requirement for its members even as a matter of professional courtesy and professional obligation incoming auditor communicate karta hai with the outgoing auditor by sending a letter to know if they have any objection or issue 
नेक्स्ट न्यू क्लॉज है 19, विच डील्स विद अनसर्टेनिटी इन रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज पहले इस क्लॉज का राशनल समझते हैं आई एल एन रिफेस फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की टू थाउजेंड की ऑडिट रिपोर्ट ने इंडिकेट किया था दैट इट इज अ गोइंग कंसर्न फिर भी कुछ ही महीनों में इट कोलेब्स एंड डिफॉल्टेड ऑन इट्स डेट ऑब्लिगेशन इन इट्स ऑडिट क्वालिटी रिव्यू ऑफ आई एल एफ एस द नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी नोटेड दैट द ऑडिटर डेलॉइड डिड नॉट मेक एनी रेलिवेंट इंक्वायरीज एंड इंस्टेड रिलाइड ऑन पास्ट ट्रेंड्स ऑफ द कंपनी टू सर्टिफाई इट्स गोइंग कंसर्न स्टेटस कारो ट्वेंटी ट्वेंटी एम्स टू एड्रेस दिस बाई इंट्रोड्यूसिंग डिस्कलोजर्स टू नो अबाउट द कंपनीज एबिलिटी टू डिस्चार्ज लाइबिलिटीज रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट इफ दे फॉल ड्यू विद इन स्पैन ऑफ ट्वेल्व मंथ वाइल डूइंग सो एन ऑडिटर मस्ट कंसिडर फैक्टर्स लाइक फाइनेंशियल रेशियोज एजिंग एंड एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज अदर इन्फॉर्मेशन अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट प्लान नेक्स्ट न्यू क्लॉज इज ट्वेंटी विच डील्स विद अनस्पेंड अमाउंट ऑन सी एस आर एक्टिविटीज लेट एस फर्स्ट अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस क्लॉज सेक्शन वन थर्टी फाइव ऑफ द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन डील्स विद सी एस आर इट रिक्वायर सर्टन क्लास ऑफ कंपनीज टू स्पेंड टू परसेंट ऑफ देर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ पास थ्री ईयर्स इन परजुविंस ऑफ इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी देर इज एन अमेंडमेंट इन द सेक्शन अर्लियर सेक्शन वन थर्टी फाइव में कोई पनिशमेंट या पेनल्टी नहीं थी अगर कंपनी टू परसेंट स्पेंड नहीं करती थी तो देर वॉज नो स्पेसिफिक पेनल्टी प्रोवाइडेड दे यूज टू पे जनरल पेनल्टी अंडर सेक्शन फोर हंड्रेड फिफ्टी दैट इज वन थाउजेंड रुपीज पर डे प्लस टेन थाउजेंड रुपीज दैट वॉज नथिंग नाउ इन द सेक्शन इट सेल्फ दे हैव पुट स्पेसिफिक पेनल्टी से द कंपनी डज नॉट स्पेंड टू परसेंट इट ओनली स्पेंड वन पॉइंट फाइव परसेंट द डिफरेंस ऑफ पॉइंट फाइव परसेंट द कंपनी हैज टू ट्रांसफर टू द फंड मैंशन इन शेड्यूल सेवन लाइक प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड विद इन सिक्स मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर लेट एस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से आर क्लाइंट हेज पिक अप सी एस आर प्रोजेक्ट फॉर बिल्डिंग एन ओल्ड एज होम फिर थर्टी फर्स्ट मार्च उसने वन पॉइंट फाइव परसेंट स्पेंड किया इसमें दिक्कत नहीं है बिकॉज रिमेनिंग पॉइंट फाइव परसेंट द क्लाइंट इज गोइंग टू स्पेंड ऑन द ऑन गोइंग प्रोजेक्ट इन द कमिंग ईयर्स इस केस में थर्टी डेज के अंदर दैट इज बाई थर्टी एथ अप्रिल उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में ये पैसे डालने होंगे इस अकाउंट का नाम होगा अनस्पेंड सी एस आर अकाउंट ये जो अनस्पेंड सी एस आर अकाउंट है उसको ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में स्पेंड कर सकते हैं विद इन थ्री ईयर्स इफ द कंपनी डज नॉट डू दिस द पेनल्टी ऑन द कंपनी इज अप टू ट्वेंटी फाइव लाख रुपीज एंड ऑन द ऑफिसर्स अप टू फाइव लाख रुपीज दिस इज अ स्ट्रेंज पेनल्टी इसी एस्पेक्ट को हाईलाइट करने कारो में भी क्लॉज ला दिया गया है इफ देर इज एनी अनस्पेंड सी एस आर अमाउंट ऑडिटर विल हैव टू रिपोर्ट इट इन कारो फाइनल न्यू क्लॉज इज ट्वेंटी वन कारो ट्वेंटी ट्वेंटी डज नॉट अप्लाई टू ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट फॉर दिस क्लॉज लेट एस से आई एम दी ऑडिटर ऑफ पेरेंट कंपनी एंड द सब्सिडरी कंपनीज आर बींग ऑडिटेड बाई अदर ऑडिटर्स इफ दो ऑडिटर्स हैव गिवन क्वालिफाइड रिमार्क्स इन दर कारो उस एक्सट्रैक्ट को हमें यहाँ पुट करना होगा सो सी एफ एस का ऑडिटर्स रिपोर्ट देते वक्त सिर्फ एक क्लॉज होगा यानी क्लॉज ट्वेंटी वन दिस ब्रिंग्स अस टू दी एंड ऑफ द वीडियो आई होप यू हैव लाइक दिट ऑलरेडी इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज पोस्ट दम इन दी कमेंट्स सेक्शन बिलो डू हिट द सब्सक्राइब बटन टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशनल वीडियोज इन योर फीड थैंक यू